ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ മറ്റൊരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്കൊരു അക്വേറിയം എങ്ങനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നതിനെ പറ്റിയാണ് അപ്പോൾ മുമ്പ് പല ആളുകളും ഡൗട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മളൊരു അക്വേറിയം ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി അവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാണ് പതിവ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ടാങ്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ടാങ്ക് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് റിസ്ക് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഷോപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒട്ടിച്ച ടാങ്ക് വാങ്ങിക്കാം വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടാങ്ക് നിങ്ങളിപ്പം ഈ ഒട്ടിക്കാനൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് സിലിക്കോൺ ജെല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടാങ്ക് വാങ്ങിക്കാം ടാങ്ക് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇന്ന് പറഞ്ഞുതരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അതിനൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ടാങ്കാണ് അപ്പം ടാങ്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ സൈസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വീതിയും ഏത് നീളവുമുള്ള ടാങ്കാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സൈസാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടാങ്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മിനിമം ഒരു സിക്സ് എം എമ്മിൻ്റെ എങ്കിലും ടാങ്ക് ഗ്ലാസ് തിക്നസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തും എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ത്രീ എം എം ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് ഇങ്ങ് എടുത്ത് മാറ്റും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സിക്സ് എം എമ്മോ എയ്റ്റ് എം എമ്മോ ഒരു സിക്സ് എം എമ്മിന് മുകളിലേക്കെങ്കിലും എപ്പോഴും ഗ്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുള്ള എന്താ പറയുക പിന്നെ അക്വേരിയമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്ര കട്ടിയുള്ള മിനിമം ഒരു സിക്സ് എം എമ്മും കട്ടിയുള്ള ഗ്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അക്വേരിയത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അക്വേരിയം ഒന്നിക്കൽ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഗ്ലാസ് വാങ്ങിച്ച് ഉണ്ടാക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ അത് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഷോപ്പിൽ പോയി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സൈസിലുള്ള ഒരു അക്വേരിയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇനിയിപ്പം അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം അക്വേറിയം ഇപ്പോൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു റെഡിയായി നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായിട്ട് കഴുകുക എന്നാണ് അപ്പോൾ അക്വേറിയം വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകണം കഴുകിയില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനുള്ള പൊടിയും അതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും കെമിക്കൽസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ അത് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് നല്ലതല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകുക കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം അക്വേറിയത്തിന് ചില സമയത്ത് സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം വേണ്ടില്ല ഇതൊരു ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ അക്വേറിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റിക്കർ ആക്ച്വലി ചിലപ്പം അക്വേറി വാങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോപ്പിൽ നമ്മളിപ്പം അക്വേറി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റിക്കർ ഇല്ലാതായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് തന്നെ ഒട്ടിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്കറിൻ്റെ റോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇതേപോലെയുള്ള റോളായിട്ടാണ് അത് വരിക ഈ റോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നീളവും വീതി അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണോ ഇപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് മാത്രമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ബാക്ക് സൈഡിൽ മാത്രം എത്ര നീളവും വീതി എന്ന് നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് റോളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവർക്കും പിന്നെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടോ ഇതെങ്ങനെ പശ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ ഒരു കാരണവശാൽ നിങ്ങൾ യാതൊരുവിധ പശ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് സൈസ് കണക്കായിട്ടുള്ള എന്താ
ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഗ്ലാസ് വെക്കുന്നതാണ് വെക്കുന്ന എങ്ങനത്തെ പ്രതലത്തിൽ വെക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ പ്രതലത്തിൽ ഗ്ലാസ് വെക്കരുത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിപ്പോകും ഇതേപോലെയുള്ള തെർ തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റ് തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടും തെർമോക്കോൾ ഷീറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ആയിരിക്കണം ഗ്ലാസ് വെക്കേണ്ടത് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു തെർമോക്കോൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തെർമോക്കോളിൻ്റെ മേലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം തെർമോക്കോളിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെക്കുക തെർമോക്കോൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ള തെർമോക്കോൾ ഉപയോഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയാലും ഏറ്റവും കട്ടിയുള്ളത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കും അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇപ്പം കട്ടി കുറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഇരുന്നു പോകും വെള്ളത്തിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഇരുന്നു പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു കട്ടിയുള്ള ഇത് വാങ്ങിക്കും ഇനിയിപ്പോൾ അത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഇനിയിപ്പോൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വെക്കണം എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സാൻഡ് ഇടാം സാ അക്കുരത്തിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സാൻഡ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും സാൻഡ് വെച്ചാൽ ഉപ്പ് കളഞ്ഞ സാൻഡായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഉപ്പുള്ള സാൻഡ് ഇടേണ്ട അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പം ഉപ്പില്ലാത്ത സാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് ബേസായിട്ട് ഇടാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഞാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ ഇല്ല ഇതേപോലെ ഇതാണ് വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ആവശ്യം നമുക്കൊരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിലൊക്കെ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ കൊടുക്കാം വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതും കാണാൻ വേണ്ടി ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നല്ല വൃത്തിയിൽ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മിനിമം കഴുകണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കഴുകുന്ന കാര്യം കൂടെ കൂടി ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് കഴുകണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരുപാട് കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ ഈ സ്റ്റോണിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ ആയിരിക്കില്ല അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ അതൊക്കെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം വൃത്തിയാക്കലേ മത്സ്യങ്ങൾ ചത്തുപോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ സ്റ്റോണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിലായിട്ട് കൊടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ ബേസിൽ നന്നായിട്ട് ഇടുക ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു സാൻഡ് ഇടാം നിങ്ങൾ സാൻഡ് ബേസായിട്ട് കൊടുക്കുക സാൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സെൻറ്റിമീറ്റർ കനത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിന് ശേഷം ബേസായിട്ട് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേമാതിരിയിലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്താ പറയുക സ്റ്റോണുകൾ ഇടാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റോൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇതേപോലെ കളർ കളറുള്ള കല്ലുകളെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുക അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും എന്ന് കണ്ടില്ല ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അഞ്ച് പ്രാവശ്യം കഴുകണം ഇതിലും ഒരുപാട് പോളിഷ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കളർ വേണ്ടത് അതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഈ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ ഈ സാൻഡിലേക്ക് നട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സാൻഡിലേക്ക് നട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് ഉപയോഗിക്കും വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യണം ഇതിനുള്ള അക്വേരിയം സോയിൽ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാൻഡ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അക്വേരിയം സോയിൽ അതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ വൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇടാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റാണ് നിങ്ങൾ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അക്വേരിയം സോയിലും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വൺ ഇയറിലേക്ക് നമുക്ക് അതിന് മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ടത് വളരാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറൽ സ്റ്റോൺ എന്താ പറയേണ്ടത് നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് നിങ്ങൾ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും കൂടി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ പ്ലാന്റ് നടേണ്ടത് പ്ലാന്റ് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ എന്താ പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ പ്ലാന്റാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനിലേക്ക് നട്ട് കൊടുക്
ഈ സ്പോഞ്ച് ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ താത്തു കൊടുക്കുകയോ വേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ ഈ സ്പോഞ്ച് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുകയോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടോ ഇതെന്താ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുന്നത് ഇത് താഴ്ന്നിട്ടല്ലേ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക മുക്കിയിട്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യുക സ്ക്വീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറും വെള്ളം കയറിയിട്ട് ഇത് വെയിറ്റാവും അപ്പോൾ തന്നെ താഴ്ന്ന് പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വെറുതെ ഇത് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക സ്ക്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കണം അത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ കാര്യം നമ്മളൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോഞ്ച് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഓക്സിജൻ പമ്പിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പം ഓക്സിജൻ പമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതാ ഇതാണ് ഓക്സിജൻ പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലഗ് ആണ് സാധാരണ നോർമൽ പ്ലഗിലേക്ക് നമ്മൾ മൊബൈലെല്ലാം ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പ്ലഗിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എൻഡ് രണ്ടാമത്തെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ പൈപ്പ് കണക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടില്ല ഇതാണ് അതിൻ്റെ പൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ പൈപ്പ് ഇതാണ് ഈ പൈപ്പ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഒരു സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് എയർ സ്റ്റോൺ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റോണും കൂടെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ല ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോൺ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഒരു എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇതാണ് എയർ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അൻഡിൽ കണക്ട് ചെയ്തത് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടെടുക്കുന്നുണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയൊരു ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നത് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇതിന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൈപ്പ് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആയി കിട്ടും കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഓക്സിജൻ പമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പുറത്താണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും വെള്ളത്തിൽ അകത്ത് വെക്കരുത് അകത്ത് വെക്കേണ്ട പമ്പല്ല ഇത് ഇത് പുറത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക എവിടെ എങ്കിലും തൂക്കിയിടുക അതിനൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ പൈപ്പ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ലെങ്ത് ആണോ പൈപ്പ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ബബിൾ സ്റ്റോൺ മാത്രം ബബിൾ സ്റ്റോൺ മാത്രം വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നവർ വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നത് വെയിറ്റുള്ള സാധനമാണ് താഴ്ന്നു കിടക്കുന്നവർ നമ്മൾ അക്കരത്തിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഒഴിവായി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബബിൾ ഇതല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് എയർ പമ്പല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എന്താ പറയണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എയർ സ്റ്റോൺ മാത്രമല്ല ഫിൽട്രേഷനും കൂടി ചെയ്യണം എന്നൊരു പ്രോസസ്സാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെയുള്ളത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിന് പകരം നമുക്കൊരു പമ്പ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ പമ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പമ്പാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഒരു അക്യൂറത്തിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇതും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മൊബൈൽ ചാർജർ പോലെ കുത്തുന്ന ഒരു പിന്നെ പിന്നിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലാസ്സിന് ഒട്ടി നിൽക്കും ഒട്ടി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പീസാക്കാം പീസായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിനകത്തൊരു ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് ആ ഫിൽറ്റർ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട് ആ സ്പോഞ്ച് അയച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വെച്ച് ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നോളൂ കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നിന്നോളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഒരു സൈഡിൽ ഒരു കോർണറിലായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക വയറൊക്കെ പുറത്തായിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഓക്സിജൻ്റെ പൈപ്പുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ പൈപ്പ് പുറത്തായിരിക്കണം അതായത്
കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഓൺ ആവും ലൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്ന് ലൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ കവറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കവറിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവറിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇല്ല ലൈറ്റ് കണ്ടില്ല ഈ കവറിൻ്റെ അകത്താണ് ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇനിയിപ്പോൾ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാനും കൂടെ പറ്റും ഈ കവർ തന്നെ നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലാണ് ലൈറ്റിൽ ലൈറ്റിന് രണ്ട് ഇതേപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയാണ് നമ്മൾ അകത്ത് വെക്കുന്നത് ആ വെക്കുന്ന ഭാഗത്ത് വെക്കുക അവിടത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ലൈറ്റ് അവിടെ ഫിക്സായി നിന്നോളൂ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പം അതിന് ലൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്നോളൂ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും പിന്നെ ഫുൾ ലൈറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫുൾ ടൈം ഒന്നും ലൈറ്റ് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൽഗകൾ വളരും പച്ചക്കളറാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത്രയും കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് സെറ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ വേറൊരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് എന്ന് കാണിച്ചത് കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡാണ് ഇത് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത വുഡാണ് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിമെയ്ഡ് വാങ്ങിയതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ടാങ്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു നാച്ചുറൽ ക്ലാൻ്റ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഇത് പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് പിന്നെ വെക്കാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് നമുക്ക് ഇതേമാതിരി നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വെച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭംഗിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഏത് ഷേപ്പിലാണ് വേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിലേക്ക് എടുക്കുക ഷേപ്പിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഇത്രയും കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കവറാണ് കണ്ടില്ല ഒരു അക്വരത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു കവർ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ആക്ച്വലി ബാക്ക് സൈഡാണ് ഈ ഈ സൈഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വയറുകളൊക്കെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടത് പുറത്തെടുത്തിട്ട് നമ്മളെവിടെയും കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡാണ് ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാവും കണ്ടില്ല നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഹോളാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കൂടി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അക്കു ഒരു നല്ല കാണാൻ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ടാവും നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അക്വേറിയം ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് അക്വേറിയം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ അക്വേറിയം വാങ്ങിക്കുക അക്വേറിയം വാങ്ങിച്ച് പിന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുക അതിന് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം മാത്രമേ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ഇത് ഏകദേശം ഈ ഒരു ലെവലിൽ മാത്രമേ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം എം ടി ആയിട്ട് ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രഷറിന് പൊട്ടിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ഉപ്പ് അതിനകത്ത് കല്ലുപ്പാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കല്ലുപ്പാണ്
അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അവർ എന്താ പറയണ്ട അക്കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നവർക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി അറിയുന്നവർക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അക്കാര്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക ആരെങ്കിൽ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പമാണ് ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ബേസായിട്ട് തെർമോക്കോളും ഒക്കെ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അക്യൂരിയം സെറ്റിങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഏതായാലും നിങ്ങളെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കൂടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക കമൻ്റായിട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ എനിക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം എന്തായാലും ഇന്ന് വീഡിയോ വൈലപ്പ് ചെയ്യാണ് എന്നാലും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ എന്തായാലും ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ